പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളുടേതും റെഗുലർ ഷേപ്പിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏരിയ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സർഫേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറേ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിൻ്റെ ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സർഫേസ് ആണ് എന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ അകത്തുള്ള ഈ മുഴുവൻ പോർഷനും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെതും ഈ അകത്തുള്ള ഈ പോർഷൻ ഏരിയ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചുറ്റിലുമുള്ള ഈ ബൗണ്ടറി അല്ലേ ഈ നാല് സൈഡുമാണ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേതിനാണ് ലാർജർ ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ ഈ സർക്കിളിനാണ് ലാർജർ ഏരിയ ഇവിടെ ഈ സർക്കിളിനാണ് ലാർജർ ഏരിയ അതുപോലെ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ ഏതിനാണ് ലാർജർ ഏരിയ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഇത് പറയാൻ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൻ്റെ ഓരോ സ്ക്വയറും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രാഫിനകത്ത് ചില സ്ക്വയേഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യും ചിലത് ഹാഫായിട്ടേ കവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിൽക്കി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയറൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില സ്ക്വയേഴ്സിൽ ഈ ഫിഗർ കവർ ആകുന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഹാഫ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഹാഫേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും ഹാഫേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോക്കിയേ ദ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഫുൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് വൺ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വൺ ഫുൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും വൺ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ഉള്ളത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫുൾ ഉള്ളത് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയെ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടി ഇനി നോക്കിയേ ഇഗ്നോർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഏരിയ ദാറ്റ് ആർ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൽ ഈ ഫിഗർ അതിൻ്റെ ഹാഫിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും നമ്മളതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ ഇഫ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇൻ എ റിജിയൻ ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹാഫിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വൺ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇഫ് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് കൗണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഏരിയാസ് ഹാഫ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഹാഫ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ത്രീ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഹാഫ് ഫിൽഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് ഇത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഇത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഇതും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഹാഫ് ഫിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ചേരുമ്പോൾ വൺ ആവും അല്ലേ ഇതും കൂടെ ആകുമ്പം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആകും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ത്രീയും ഉണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് രണ്ട് ഹാഫ് ചേരുമ്പോൾ എന്താകും ഒരു ഫുള്ളാകും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വൺ ഈ ഒരു ഹാ
ഇത് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് ബാക്കി ഹാഫ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് എത്രയുണ്ട് സെവൻ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് വേറെ ഏതാണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് വൺ ഉണ്ട് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെവൻ എണ്ണമുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ബൈ കൗണ്ടിങ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഫുള്ളി ഫിൽഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വൺ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കും വൺ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫിൽഡും മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വൺ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് ഈ സ്ക്വയറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ക്വയേഴ്സും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ സ്ക്വയേഴ്സും ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നയൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഇനി ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് വൺ ടു ആണ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഉള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം വൺ ടു പിന്നെ ടു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് വൺ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഹാഫ് ചേരുമ്പോൾ എന്താവും വൺ ആവും അപ്പം ഇത് വൺ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ത്രീ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടപോലെ കോളം വരച്ചിട്ട് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് സ്ക്വയർ ഇത്ര മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇത്ര പിന്നെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇത്ര അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇവിടെ ടെൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ടെൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ആണുള്ളത് നാലെണ്ണം ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അല്ലെ ഇത് നാലെണ്ണം ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നാലും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എത്രയാകും ടു സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആവും ടു ഇത് ഫുള്ളി ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി ഇവിടെ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഉണ്ട് ഹാഫ് എത്രയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ അത് ടു അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് നയൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ വൺ ടു ടു ഫുള്ളി ഫിൽഡും ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹാഫ് ഫിൽഡും ഫോർ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആകുമ്പോൾ അത് എത്രയായി ടു ആയി ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ടു ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ രണ്ട് ഹാഫും കൂടെ വൺ ആകും അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഫുള്ളി ഫിൽഡും ഉണ്ട്
മോർ ദാൻ ഹാഫും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇത് മോർ ദാൻ ആണ് ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൺ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണ് ഹാഫ് വരുന്നതുമില്ല ബാക്കി ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് മോർ ദാൻ വരുന്നത് വൺ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വൺ മോർ ദാൻ ഹാഫ് വരുന്നത് വൺ ആയിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ ടു പിന്നെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബാക്കിയെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എത്രയായി എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനെക്കാട്ടിൽ ഈസി ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡിനെ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇവിടെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പോർഷനുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വ